হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম লস অ্যাঞ্জেলসের একটি রাতের দৃশ্য দিয়ে ছবি শুরু হয় ছবিতে বড় বড় শট দেখা যায় রাস্তার বড় বড় শট রাতের দৃশ্য তো রাস্তার পাশে লাইফ গার্লস বার দেখায় এবং এরপরে একটি পা দেখায় তরুণীর পা দিয়ে ছোট ছোট শটে শুরু হয় তরুণীর প্রথমে ব্যাক পার্ট তারপরে ধীরে 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 ফ্রন্টাল ফেসে আসে তরুণীর হাতে অনেকগুলো টাকা দেখা যায় এবং তরুণীকে বেশ খুশি দেখা যায় এটা স্পষ্ট যে এই গার্লটা কোনো বার বলে তার তো তার পিছনে একজন মেন্সের পা দেখা যায় যে তাকে ফলো করছে এই ফলো করার মোমেন্টটা আমি তরুণী কিছুক্ষণের মধ্যে আবিষ্কার করে যেতে কেউ তাকে ফলো করছে এবং সে দ্রুত হাঁটা শুরু করে একটা টেনশন বিল্ড আপ হয় মেয়েটি একটি বন্ধ কলাপসেবল দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় এবং দাঁড়াতে বাধ্য হয় সে দরজা খোলার চেষ্টা করে এবং পেছন থেকে কেউ ফলো করে তাকে ধরে ফেলে তার একটা অসহায় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে ছবির টাইটেল শুরু হয় ব্ল্যাক ক্রোস আমরা সবসময় পর্দার সামনের চরিত্রগুলোকে বোঝার চেষ্টা করি কিন্তু কখনোই আমরা পেছনের চরিত্রগুলোকে মূল্যায়ন করি না বা সেই ক্রেডিটটা দিতে চাই না আমি পার্সোনালি সেই ক্রেডিটটা দিতে চাই সবসময় কারণ এই মানুষগুলো কিন্তু এই ক্যারেক্টারগুলোকে এস্টাবলিশ করে বিল্ড আপ করে এবং পুরো সিনেমাটা আসলে বানায় সো রেসপেক্ট অল প্রোডাকশন টিম যার ক্যামেরা পিছনে থেকে এরকম একটি সুন্দর কাজ করেছে তো টাইটেলেই তরুণীর একটি ক্ষত বিক্ষত হাতের দৃশ্য দেখা যায় যেটা দিয়ে বোঝা যায় যে একটু আগের যে মেয়েটিকে আমরা দেখছিলাম তার পরিণত এটি এবং এটি কোনো সিরিয়াল কিলারের গল্প আসলে মূল ছবিটি হচ্ছে একজন সাইকো কিলারের গল্প সাইকো কিলার এবং পুলিশের যেই চোর পুলিশ খেলা হয় সেই গল্পের ছবি এটি তো আজকে আমরা একটি ছবি এক্সপ্লেন করতে যাচ্ছি সাইকো কিলার সিরিয়াল কিলার এবং পুলিশ ইনভেস্টিগেশনের ছবি ব্ল্যাক রোজ ছবি শুরুর ফার্স্ট ফ্রেম পেছনের শহর ফ্রন্টে একটা বড় বিলবোর্ড বিলবোর্ডে একটি রোজ ছোট করে লেখা গিফ আর হটশিট ডিজার্ট রিজেন্সি হোটেল এরিয়া এবং সানসেট প্লাজা বেসিক্যালি টুকরো টুকরো শর্টে সেই লোকেশনটাকে আসলে বোঝাচ্ছে এরপরেই ক্যামেরা ক্যামেরা টপ থেকে টিল ডাউন করলে একটা রেস্ট্রিকশন জোন পুলিশের টিমকে দেখা যায় এবার ফ্লাশ আউট হয় সেই তরুণের বডিতে কাটা ছাড়া এবং মুখে গোজা একটি কালো গোলাম ছবির প্রথম ডায়লগ বিশ্বাস হচ্ছে না এই নিউজ সবগুলো চ্যানেল কভার করছে গল্পের প্রয়োজনে এই চরিত্রটিকে মাথায় রাখে একটা টুইস্ট অফিস হচ্ছে এবার অফিসার অবজার্ভ শুরু করে যে এক হত্যার পূর্ব অনেক টর্চার করা হয়েছে তো অফিসার মেয়েটির আইডি দেখে যে তরুণীটির নাম ক্যাসিনিয়া পুত্রেয়া জন্ম মস্কোতে মানে এই তরুণী একজন রাশিয়ান মেয়ে এবার তরুণীর বুকে খুনির ফেলে যাওয়া চিপ ফুটে নজর দেয় অফিসার দেখেই বলে এশিয়াই ব্যক্তি বজার শহরে এটা কোনো সিরিয়াল কিলারের ঘটনা মাস্টার শটে লস অ্যাঞ্জেলসের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের বড় শর্ট হয়ে একটি কনফারেন্স রুমে আসে সেখানে একটি পত্রিকায় সেই তরুণী নিউজের খবর দিয়ে দৃশ্যটা শুরু হয় এবং ক্যাপ্টেন জানায় যে প্রেস তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং পুলিশদেরকে তারা অন্ধ বলছে এবং কিলার গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা তাদের জন্য লজ্জাজনক এখন তাদের কি করণীয় তদন্তকারী অফিসার ম্যাট জানায় আমরা কিছু রাশিয়ানকে জিজ্ঞেস করেছি কিন্তু তারা কিছুই বলছে না সমস্যা হচ্ছে তারা আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারছে না এবং আমরা তাদের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারছি না ক্যাপ্টেন জানা আমি প্ল্যান বি চিন্তা করেছি একজন রাশিয়ান সোলজার যে আমাদেরকে সাহায্য করবে কিন্তু ম্যাট এতে আপত্তি জানায় ক্যাপ্টেন জানায় সেই চিরকুটে লেখা ছিল ঈশ্বর তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে এই কথার কি অর্থ করবে ম্যাট এবং সবার কাছে জানতে চাই যে তোমরা কি এর অর্থ জানো তাই ক্যাপ্টেন জানায় একজন রাশিয়ান পুলিশ যে আমাদেরকে সব দিক দিয়ে সহযোগিতা করবে ম্যাট আপত্তি জানায় এতে তাদের নাক কাটা যাবে এবং তাদের এটা মান সম্মানের ব্যাপারে কিন্তু ক্যাপ্টেন তার সিদ্ধান্তে অনড় থাকে ম্যাট আবারও প্রতিবাদ জানায় সে জানায় আমি এই কেসের ইনচার্জ শুরু থেকে তাই এই কেসটা আমার সিদ্ধান্তই হবে ক্যাপ্টেন রেগে যায় এবং সাফ সাফ জানিয়ে দেয় কেসটা দেখব আমি আর তুমি ওই রাশিয়ান অফিসার একই পদে থাকবে এবং তোমরা সবাই ওই রাশিয়ান অফিসারকে হেল্প করব ক্যাপ্টেন ম্যাটের ভুল ধারণা ভেঙে দেয় যে কিভাবে ওই অফিসার কাজ করবে রাশিয়ান কমিউনিটির জন্য যা আমাদের সবার জন্য ভালো হবে এবং এই কেসটার জন্য ওই অপরাধীকে ধরার জন্য তো সিদ্ধান্ত হয় যে একজন রাশিয়ান অফিসার আসছে লং শর্টে মস্কোকে দেখানো হয় রৌদ্রজ্জ্বল ঝলমড় দিন সেখানকার আধুনিক নাগরিক জীবন ও ব্যস্ততা 
फास्ट फरवर्ड कैमेर इसे एक कमार्शियल विल्डिंग सामने इसे दाड़ा एक गाड़ी एस से विल्डिंग सामने दाड़ा मास्क और ओभारकोट परिहित दो जो लोक बैर है और सोजा विल्डिंगर भरे ढुके जाए कैश काउंटार देखा जाए जन एक माँ और मे सेवा मुहूर्त पूरा बैंक निजे नियंत्रण नहीं फेले डाकतरा डाकतरा जो टाक गुसिए निचल बैगे ठीक ये समय एक मे सिक्यूरिटी अलार्म बजे दे डत सर्दार सिक्यूरिटी अलार्म बजानो मेरी की सरसि गुली कर दे मुहूर्त मत पुलिस आसे और पूरा बैंक एरिया घिरे फेले पुलिस वार्न कर दे तक तुम्हारा पालवार चेषा करो ना तुम्हारा घर फेले हाईवे धरे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी के एगिए आसते देखा जाए बुलेट प्रूफ गाड़ी क्योंकि एक मिस्ट्री पुलिस आसार साथे साथ गाड़ी से बस देखा डाकत दल एक सदस्य बेर गुली करते गले तरह गोलागुली है और डाकत दल से सदस्य से मारा जाए डाकत सर्दार पुलिस सामने एक जिम्मी के गुली कर वार्निंग दिए दे पुलिस के एक बुलेट प्रूफ गाड़ी दीते हैं ना प्रति तीन मिनट पर पर हमें एक जो जिम्मी के खून करब रास्तार से बुलेट प्रूफ गाड़ीटी से स्पोर्टे आसे और गाड़ी थे एक जन के नामते देखा जाए गाड़ी थे नामार जो एंट्री देखे बोला जाए ये आसले हिरोर एंट्री तो हम हिरो के देखते पाई अफिसार निजे परिचय दिए सोजा बैंक भेतरे चले जाए डाकत सर्दार संगे से कथा बोले डाकत सर्दार तर सहसर भूसी प्रशंसा करे से डाकत सर्दार के जाना जो तुम्हारा जी बुलेट प्रूफ गाड़ी चेचो से ना से देरी है तर चे तुम्हारा जिम्मी कर रखो और बंदी के झेड़े दाओ तो ये डाकत सर्दार आओ खेपे जाए एक गाड़ी उड़िए दे अफिसार चुपचाप बहरे आसे और बुलेट प्रूफ गाड़ी चेपे बसे गाड़ी नहीं सोजा बैंक भेतरे ढुके जाए तुमदाम एक सबा के रेस्क्यू कर नायकोचित एटीट्यूड देखी अफिसार राशियान अफिसार गल्पी मस्कोर पुलिस हेडकोटारे चीफ जो कन्फारेंस कर तक वो अफिसार आसले चीफ सबा के विदाय जान अफिसार एकान कथा अफिसार क्योंकि प्रोटोकल ब्रेक कर शांति आज आपात ये डिपार्टमेंटे क्ष करते हैं क्योंकि तरह संगे से आो कथा बोलते चाय तक तक अफार कर चलो खोला आकाशे नीचे कथा बोली तो दृश्य शिफ्ट है खोला आकाशे नीचे एक लेक पड़े तेरे दो जन के एक लेक पड़े देखा जाए चीफ जाना लस एंजेल से एक सरियल किलार राशियान नारी टार्गेट कर खून कर किलार के धरते लस एंजेल से देते हैं तो जी कथा से क्षेत्र देखी से अफिसार के लस एंजेल से रवाना हो छोटो छोटो शर्टे हलिउड और लस एंजेल्सर एसटाबलिशमेंट मेजर के देखा जाए विमानबंद आउटिंगे बैक हाथे मेजर के रिसिव कर एंटनिओ बल्भेस निजे परिचय दिए तरह रवना देखने मेजर पुरो परिचय पा जाए ब्लादिमिर कजाट मेजर नाम एक राशियान आर्मी अफिसार एंटनिओ मेजर के चलते चलते नदी और समुद्र मान छोट अनेक बड़ विशाल एक पार्थक्य क्यों बोझा जाए राशिया अमेरिकार मध्य एक पार्थक्य आजर के समुद्र देखा एंटनिओ पुलिस हेडकोटार जेते जेते अफिसार पुरो लस एंजेल्स शहर के अबजार्व करेखने हलिउड और हलिउड जीवन नहीं तरह मध्य कथा है दृश्य शिफ्ट है पुलिस चीफ फ्रांक चेम्बारे मेजर पुलिस चीफ फ्रांक और मेजर कजाटप दूजने आस बड़ बड़ो अपारेशने लीड दिए चीफ मेजर के ब्लैक रोस और सरियल किलारे गल्पा शेयर कर चीफ मेजर के पिस्तल दे मेजर से बदले और भलो किस चाय चीफ से बदले एक भलो पिस्तल दे मैटर सा मेजर कजाटफर परिचय कर दें चीफ दूजने प्रथम परिचय है मैट के तरह एक बरक्त लागे चीफ एंटोनियो सह मेजर के रास्त घूरते देखा जाए तो एंटोनियो मेजर के गाड़ी बसिए पास फुट कर्नारे जाए एक स्पेशल खबर आनते एंटोनियो गाड़ी के नाम एक मेयर हेल्प चित्कार शुना जाए मेजर गाड़ी के नामे और देखा जाए दूज गुंडार रास्त एक मेयर पार्स नीते जा मेटी बाधा दीचे तो मेजर तक मेजर तक बाधा दी तमला कर बसे और मेजरों अटैकिंगे चले जाए एक जन गुलीबिद्ध है और एक जन आहत है मेजर कजाटपर एम आचरण एंटोनिओ खूब बरक्त है और तरह संगे क्ज ना कर सीधान तो नए क्योंकि चीफ चीफ मेजर के जाना से क्षेत्र कर तरपारेशन चालिए जो पड़े रास्ते एक प्रस्टिट्यूट मे एक गाड़ी उठे जाए क्लायेंट भेबे और तरह 
मेजर रूमे मेजर टीवी निज़ देखे एक खून हो लस एंजेल्स राशियान मेर हिसेब अनुसारे ये पंचम मार्डार एरपर से ही मार्डार देखान है सैको किलर क्यों टर्चार करते करते खून कर सजाए खूब बजे भावे हाथ पा काटे तरपर गान शनते सुनते से यही क्षति कर लस एंजेल्सर पुलिस हेडकोआारे आए का मीटिंग से एक देरी आसे डिटेक्टिव एमिली चीफ एमिली के सवार साथ मूलत मेजर कजाटफ और एमिली तक एखनते केसटा हैंड एमिली एक हाई प्रोफाइल डिटेक्टिव मैट रबिनसनो एमिलर सचय है गाड़ी एमिली और कजाटफ वेस्ट हलिउडे जेते जेते लस एंजेल्सर रौद्र झलमल व्यस्त दिन देखी मेजर और डिटेक्टिव निजे निजे मध्य परिचय छाले नए दूजने एक फूड कर्नारे आसे से एक राशियान मालिकर सकते कथा बोले प्रथम बोलते ना चाहले मेजर कथा बेर जो मेरा मारा जा मेरा एक क्लाबे क्ज करत से सब राशियान मेरा जित क्लाबर नाम ब्लैक सी क्लाब लांच करते दूजने एक रेस्टुरेंटे बसे सैको किलर नहीं कथा है सैको कैन है सैको पैथ की डिजर्डर थे सैकोपैथर आसले उत्पत्ति होते सैकोपैथर कत डेजार होते कथागुल सैकोपैथर धारणा दे लांच सर जो एमिली चले जा छवि मेजर कजाटप आशपास एक घूर देखते चाचिलें से आशपास पर्यवेक्षण कर सूंदर एक डे टू नाइट ट्रांजेक्शन ए प्लान वाइज एमिली ए मेजर आसे नाइट सी क्लाब रिसिपने मेटर सकते तरह कथा है मेजर बुझते परे मेटी मिथ्ये बोलते क्लाब मालिकर सरचय है क्लाब मालिक के नाम नाटालिया तो एमिली मेरे खुन कथा नाटालिया के जाना से को इनफरमेशन दीते कि ना नाटालिया को इनफरमेशन ना दी एमिली के तरह नाम बद दिए चले जाए जेको प्रयोजन से फोन करते ब्लैक सी क्लाब मालिक नाटालिया के खूब टेंस देखा क्लाब थे बेर हार पथे एक वेटार एक शैम्पेन ग्लसो एक कलो गोलाप नहीं एमिले का आसे जे थ्रेड सह एक चिरकुट देता तो इनफरमेशन कलेेक्ट कर तरा एमिली मेजर के लिफ्ट दे मेजर एमिली के सवधने थकते बोले मेजर जख आसे तक रूमे एक कलो गोलाप रखा मेजर चमके जाए रत दृश्य छोट एक पासिंग शट हुए दृश्य शिफ्ट है फूड कर्नारे से मालिकर दोकने दोकान बंद करार्जन से सब गुसिए नहीं हटात से का देखे चमके जाए पर दृश्य देखा जाए एक चेयारे बाधा क्षत विक्षत बडि अनेक कति मिनती कर ले मेरे फेले पुलिस कन्फारेंस रूमे पूर्व सिरियल किलर दे एक डिसकाशन पर्व चले तरह परिचय ता कतगुलो खून कर मूलत सैको किलर कत भयंकर बोझाए चीफ सबा के सवधान कर सें शिफ्ट है फूड कर्नार मालिकर लाशर का एमिली मेजर और कजाटफ और मैट के देखा जाए एक साथे जथारीति मैट और मेजर को अपमान कर क्योंकि मेजर जाना अपराधी जो बड़ होक से तर एक प्रमाण रेखे जाए मैट एमिली के जाना तुम्हें खूब बोका मेजर पार्टनारे परिणति की जान से जेने पथे एमिली मेजर कार्टनारे से गल्प जानते चाहले मेजर से एमिली और मेजर ब्लैक सी क्लाबे आसे जख से बंद दरजा भेगे तरा भेतरे ढोके से लाश उद्धार कर लाश मेजर और एमिली आर नाटाइल के जिज्ञेस कर एमिली सवधान कर दे तुम निजे विपदे पड़े सो से जान तक हेल्प कर चीफ एमिली के सवधान कर से जाना एखन थे से इनडोरे क्ज करब क्यु मेजर जाना एमिली के तर सहकारी हिसाब दरकार चीप राजी है चीप जाना खून हवा वेटर एक जो छोट चोर छो चीप एव जाना जे के ब्लैक सी क्लाबे फोकस करते हैं नाटालिया गाड़ी वोटार मुहूर्ते परिचित का देखे से चमके जाए से किडनैप्ड है डिटेक्टिव और मेजर आर नाटालियार आसे रिसिपने मेटी जाना नाटालिया के खुजे पाना एमिली तर नम्बर दिए चले जाए बहरे मेजर एमिली के नोटिस कर मेटा एक अद्भुत एमिलिर ओ समय फोन आसे सैको किलर नाटालियार साथ एमिलिर कथा बोल है नाटालिया तरह से हेल्प चाय किलर नाटालिया के मार हुमक दिए फोन केटे दे डिटेक्टिव और मेजर दूजने केसटा और हाई स्टाडी करते थे आस क्यों क्यों कि कारण एम टू होते खुणर आसल रहस्य आसल की चीफ जाना जमिली के केस अब्याहति देखें से इनडोरे क्ज करमिली मेजर के जाना तरह विश्वास हाँ मेजर ये 
এমিলি এবং মেজরের মাঝে একটা মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব দেখা যায় কিন্তু মেজর জানায় সে তার পার্টনারকে আসলে হারাতে চায় না তখনই মেজরের পার্টনারের গল্পটা আসে এমিলির কাছে ফোন আসে কিলার জানায় নাটালিকে বাঁচাতে চাও তবে আমার সাথে একা দেখা করো প্যারাডাইস নাইট ক্লাবে খুনি তার সাথে দেখা করতে চায় এমিলি মেজরকে সব বলে মেজর এমিলিকে একা যেতে দিতে না চাইলে এমিলি একা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় মেজর জানায় ওকে আমিও থাকবো গাড়িতে বসে মেজর ফলো করে এবং এমিলি হোটেলে এন্ট্রি নেয় কিলারের ফোন আসে তাদের একটা কনভারসেশন হয় কনভারসেশনে এটা স্পষ্ট হয় যে কিলার কেন রাশিয়ান মেয়েদেরকে খুন করছে আর কেন সে নাটালিয়াকে মারতে চায় কারণ নাটালিয়া এইসব রাশিয়ান মেয়েদেরকে দিয়ে দেহ ব্যবসা করায় আর সেজন্যই এইসব রাশিয়ান মেয়েদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই নাটালিয়ার বিভৎস লাশ দেখে এমিলি ভেঙে পড়ে ম্যাট জানায় এটা তার ঠিক হয়নি কারণ সে চিপের কমান্ড মানেনি মেজর এমিলিকে নিজের বাসায় নিয়ে যায় কারণ এখন এমিলি মোটেও সেফ না এবার এমিলি মেজরের কাছে সেই পার্টনারের গল্পটা জানতে চাইলে মেজর সেই পার্টনারের গল্পটা শেয়ার করে যে তার বন্ধুর সঙ্গে একটা অপারেশনে গিয়ে সে তার বন্ধুকে কিভাবে হারিয়েছিল এবং কাউন্টার অ্যাটাক না করতে গিয়ে আসলে তার বন্ধুকে খুঁয়েছিল সে আর কোনো পার্টনারকে হারাতে যায় না এবং সেই গল্পটি ছিল খুবই প্যাথেটিক রাতে দুজনে এই খুনির মোটিভ নিয়ে চুল ছড়া বিশ্লেষণ করে যে রাশিয়ান ভাষা সে কেন বলে না মেজর জানায় যে চিরকুটে যে রাশিয়ান ভাষা তাতে কিন্তু গ্রামার ঠিক নেই অন্যদিকে এমিলির কাছে আসা ফোন কল থেকে এমিলি বুঝতে পারে যে তার কাছ থেকে যেখানে ফোন এসেছিল তার আশেপাশে একটা স্টেশন আছে এবং এই এরিয়ায় যে স্টেশনটা আছে তার আশপাশ জুড়ে একটা পরিত্যক্ত বড় কোনো ফ্যাক্টরি আছে সো তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে সেই ফ্যাক্টরিতে যাবে ব্ল্যাক সি ক্লাবের সেন্টার কিডন্যাপড হয় পরদিন তারা যখন বন্ধ ফ্যাক্টরি দরজার সামনে আসে বন্ধ ফ্যাক্টরি দরজায় নতুন তালা দেখে মেজর সেটি নোটিশ করে যে বন্ধ পরিত্যক্ত ফ্যাক্টরি কিন্তু তালাটি নতুন তার মানে সন্দেহ একটা দানা বাঁধে বন্ধ ফ্যাক্টরি তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকতেই তারা প্রথমে কালো গোলাপ আবিষ্কার করে সেই কালো গোলাপ সো মেজর মোটামুটি আত্মস্থ হয় এবং তখনই একটি চিৎকার শোনা যায় এবং তারা সেই সব দিকে এগিয়ে যায় এবারে শিকার সেই সেন্ট্রা সেন্টা তখন বাধা আত্মা প্রচণ্ডভাবে কাটা এবং মেজর এবং এমিলি সামনে চলে আসে এবং তখনই রিভিল্ড হয় সেই সিরিয়াল কিলার আর কেউ নেই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সিনিয়র কর্মকর্তা ম্যাট যে ম্যাট নিজেই এই কেসটির তদন্তকারী অফিসার ছিল সো সেন্ট্রাকে জিম্মি করে ম্যাট অনেক চালাকি করলেও মেজরের চৌকসপনায় ম্যাট মুহূর্তে গুলিতে লুটিয়ে পড়ে এবং গল্প এখানেই শেষ হয় একটি সিরিয়াল কিলারের গল্প এখানেই শেষ হয় ভিকটিম সেন্টার শেষ পর্যন্ত বেঁচে যায় এবং চিফ ফ্রাঙ্ক আসলে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে ঘরের শত্রুকে ধরা অনেক কঠিন আর তাই সেই পরিকল্পনাটি করেছিল যে একদম টিমের বাইরে থেকে দুজন মানুষকে এই কেসের জন্য অ্যাসাইন করেছিল আরেকটি কথা যে সাইকো যারা হয় সাইকো টাইপের যারা হয় তাদের আসলে অনেক কষ্টের গল্প থাকে একটা ব্যাথিটিক গল্প থেকে তাই তারা সাই তো সমাজের সবারই উচিত যে কোনো প্রকার এই সব ডিসঅর্ডারকে একদম আগেই থামিয়ে দেওয়া যেটাকে প্রিভেন্টমূলক একটা ব্যবস্থা রাখা যেন সমাজের কোনো মানুষ অবহেলিত না হয় এবং এই সব সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডারের শিকার না হয় সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই ফের ডাকা হবে গান গল্প কবিতা অথবা জীবনের নতুন কোনো গল্পে আল্লাহ হাফেজ